ఇక కొడంగాల కాడికి వస్తే ఆయన అంటే కొడంగాల దత్తత తీసుకుంటాడంట సిగ్గులేని మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు సిరిసిల్ల లాక చేస్తా అని అంటే ఎట్లనే నేరలలో దళితులను బట్టలు ఇప్పదీసి పిల్లలు వాళ్ళకి కొట్టి సచ్చట సాగు తెప్పలు కొట్టిరు కదా కొడంగాల కూడా ఇసుక దందాలు చేసి దళితులను అందరినీ సాగు కొడతారా సిరిసిల్ల లాక చేస్తా అంటే ఏం చేస్తావు నువ్వు నువ్వు సిరిసిల్లకు నీ ముఖానికి అన్నాడు పోయినావా చేనేత కార్మికులు వందల మంది ఉరేసుకొని చస్తుంటే నన్నాడు నువ్వు చూసి వచ్చినావా సిరిసిల్ల చేనేత కార్మికులకు చేనేత వస్త్రాలు బతుకమ్మ పండుగ పంచుతా అని వాళ్ళ పేరు మీద ముసుగు పెట్టి గుజరాత్లో సూరత్లో సిల్క్ స్మిత చీరలు తెచ్చి పంచిపెట్టిన వాళ్ళ మీద నూట యాభై కోట్ల దోపిడీకి పాల్పడ్డం అంటే రేపు కొడంగల్ పేదరికం మీద కూడా నువ్వు తోసుకొని తింటావా ఇక ఆయన అంట కొడంగల్ ప్రజలకు కృష్ణా జలాలు తెచ్చి కాళ్ళు కడుగుతాడంట ఇక ఎంత బుద్ధి లేని మాటలు మాట్లాడుతుండు కేటీఆర్ అంటే ఇక అర్థం పర్థం లేదు ఇక ఆయన ఆడబోయి ఆవేదన వెళ్ళి పుచ్చుతున్నాడు నన్ను తిట్టిండు మా నాయనను తిట్టిండు నా కొడుకును కూడా తిట్టిండు అని ఒక లేపు లేడుస్తున్నాడు ఎవడైనా చదువుకున్నాడు ఇంగిత జ్ఞానం ఉన్నాడు బడికి వెళ్ళే పిల్లగాన్ని అధికారిక వాహనం ఇచ్చి సెక్రటేరియట్లో పోయి ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలో గోటీలు ఆడుకోవడానికి ఎవడన్నా వదులుతాడా బడికి పోయే పిల్లగాన్ని పరేడ్ గ్రౌండ్లో పార్టీ బహిరంగ సభ పెట్టుకుంటే వేదిక మీద పార్టీ కండువా కప్పి ముఖ్యమంత్రి పక్క కుర్చీలో కూసబెడతాడా ఎవడన్నా బడికి పోయే పిల్లగాన్ని భద్రాచలంలో రాంలవారి ఉత్సవాలకు తలంబ్రాలు పట్టు వస్త్రాలు బడి పిల్లగంతో రాముల వారికి ఇప్పిస్తాడా అది ముఖ్యమంత్రి గారు చేయాల్సిన అధికారిక కార్యక్రమము ఒకవేళ ముఖ్యమంత్రి గారు లేనప్పుడు ఉప ముఖ్యమంత్రి కానీ దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కానీ అధికారికంగా నిర్వహించాల్సిన కార్యక్రమాలను బడి పిల్లగంతో నిర్వహించిందంటే మీరు ఎంత బర్తగించినరో కేటీఆర్ ఆలోచన చేయాలి నిన్న కూడా మళ్ళీ అదే మాట మాట్లాడాడు సాంఘిక సంక్షేమ హాస్టళ్ళల్లో ముఖ్యమంత్రి గారు మనవడు తిన్న సన్నబియ్యం పెడుతున్నామని ఈ కులబద్ధ ఏంది అంటున్నా ఎస్సీ ఎస్టీ బలహీన వర్గాల పిల్లలు సంక్షేమ హాస్టళ్ళలో చదువుకున్న వాళ్ళను నువ్వు అవమానిస్తున్నావా అంటే ముఖ్యమంత్రి మనవడు అయితే మొనగాడా ముఖ్యమంత్రి మనవడితో వాళ్ళకేంది ఆ సంక్షేమ హాస్టళ్ళల్లో చదువుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్లు అయిన రేపు భవిష్యత్తులో కూడా అవుతారు నాయకులు అయిన రాకృష్ణ లాంటోళ్ళు చాలా మంది సంక్షేమ హాస్తాలలో చదువుకున్న వాళ్ళు ఈ దేశాన్ని వేయడానికి ఉపయోగపడ్డారు అంత మంచి ఉద్దేశంతో ఆనాడు పెట్టిన సంక్షేమ హాస్తాలను నీ గాలికి తిరిగే కొడుకుతో పోల్చడమేందని నేను అడుగుతున్నా నీ కొడుకుకు బళ్ళే ఎన్ని మార్కులు వస్తున్నాయి ఎన్ని రోజులు పడిపోతుండే ఎప్పుడన్నా చూసుకున్నావు కేటీఆర్ నువ్వు